హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఇండియా వెల్కమ్ టు వైఫై స్టడీ చేంజింగ్ ద వే ఆఫ్ లర్నింగ్ దిస్ ఇస్ మిస్కాన్ ఇన్ టైమ్ ప్రజెంటింగ్ ద హిందూ ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ ఆన్ ఫస్ట్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ హే సిర్ఫ ఏక్ మహీనా రహ గయా నయా సాల్ ఆనే మే సో ఏక్ మహీనా హే ఏ మత దేఖో కి నయా సాల్ ఆనే మే ఏక్ మహీనా హే ఇస్ సాల్ కా హమారే పాస్ సిర్ఫ ఏక్ మహీనా రహ గయా హే సో జో అపనా బెస్ట్ హే వో ఇస్ ఏక్ మహీనే మే దే దో తాకి ఏ దో హజార సత్రా आपके लिए एक यादगार साल बन जाए सो so, फ्रेंड आज की कोट मुझे आपसे सीखनी है जैसा कि आप जानते हैं मैं बीच बीच में आपको टॉपिक देती रहती हूँ ताकि आपका जो दिमाग है आपके थॉट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो सके ताकि आपका नज़रिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो सके तो आपने देखे आपके सामने ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी एक सीनरी तो आपको फिफ्टी वर्ड्स में एक कोट बनानी है अपने विचार लिखने हैं कॉमेंट बॉक्स में तो ऐसे ही देखिए एक दूसरी भी सीनरी है तो कोई भी किसी पर भी आप लिख सकते हो सो so, आपका क्या नज़रिया है इन चीज़ों को देखने का वो डिपेंड करता है इस कोट पर तो कल की कोट बिलीव मी बेस्ट कोट होने वाली है अब तक की मैं सबके कमेंट देखूंगी और अगर बेस्ट कोट आप लोगों से मिली तो मैं उसे शेयर करूंगी ही ऑब्वियसली तो प्लीज़ अपने विचार प्रस्तुत करें कमेंट करें सो so, आइए देखते हैं वो कोफ वो कै फॉर द डे फर्स्ट है कयास कायोस का मतलब होता है अराजकता डिसऑर्डर डिसरप्शन या कन्फ्यूज़न है फिर है फेस ऑफ फेस ऑफ का मतलब होता है सामना करना किसी चीज़ का ओके कॉन्टेस्ट है कॉन्फ्लिक्ट है या डायरेक्ट कन्फंट्रेशन है दैट इज़ फेस ऑफ फिर है एक्सट्रीमिस्ट एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है अति कर देना किसी चीज़ की अतिवादी अ पर्सन हु इज़ विद एक्सट्रीम पॉलिटिकल और रिलीजियस व्यूज़ एंड स्पोर्ट्स वॉयेंट एक्शन जो वॉयेंट एक्शन को क्या करते हैं स्पोर्ट करते हैं मतलब जो सोचते हैं या तो आर या पार एक्सट्रीमिस्ट होते हैं इसका अपोजिट क्या होता है मोडरेट ओके जो मोडरेट्स होते हैं तो यहाँ पर ये वॉयेंट एक्शन को ज़्यादा प्रमोट करते हैं ओके फैनेटिक होते हैं रेडिकल होते हैं या फंडामेंटलिस्ट होते हैं ये होते हैं एक्सट्रीमिस्ट फिर है स्टैंड ऑफ स्टैंड ऑफ का हिंदी में अर्थ है गतिरोध मतलब डेड लोक स्टेलमेंट इम्पासे मतलब डिस्प्यूट हो जाना जैसे देखिए इंडिया एंड चाइना का क्या हो रहा था स्टैंड ऑफ हो रहा था डोकलाम वाले इशू पे ठीक है तो दैट इज स्टैंड ऑफ फिर है परपोटेडली परपोटेडली का मतलब होता है कथित रूप से और एलिजेडली का मतलब भी कथित रूप से होता है हम सब जानते हैं तो एलिजेडली प्रोफेस्टली एंड स्पोज सो आइए सबसे पहले आज का जोग्राफी बूस्टर ही हम कवर करते हैं सो so, हमने देखिए ये मैटली कवर कर लिया मोरक्को एल्जीरिया टूनिशिया लेबिया एंड एलिबिया सो आज आपने कमेंट करना है इन सब की कैपिटल जो है इन फाइव कंट्रीज की कैपिटल आपने कमेंट करनी है तो ताकि आपके दिमाग में आपके जहन में ये चीज़ें बैठ जाए ओके सो so, हमने मॉरिटियाना को कवर कर लिया है आज हम चलेंगे माली माली की यात्रा पर हम चलते हैं तो माली की सबसे पहले बाउंड्री देखें कहाँ कहाँ से लगती है एल्जीरिया से अपनी बाउंड्री शेयर करेगा मॉरिटियाना से अपनी बाउंड्री शेयर करेगा इधर सिनेगल से अपनी बाउंड्री शेयर करेगा या गिनी से अपनी बाउंड्री शेयर करेगा या पे को डी आई वो रे है इससे बाउंड्री शेयर करता है काफ़ी सारी कंट्रीज है जिनसे बाउंड्री शेयर करता है और यहाँ पर बुर्की ना फासो है एंड नाइजर तो ऑलमोस्ट देखिए सबके साथ यहाँ पर ये अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं तो आइए बढ़ते हैं माली की तरफ माली की जो कैपिटल है वो है बामाकू ओके ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंड्स इसकी फ्रेंच क्योंकि ये पहले क्या था ये फ्रांस के अधीन था बाद में ये उनसे आज़ाद हुआ तो आज भी यहाँ पर ज़्यादा लोग क्या बोलते हैं फ्रेंच बोलते हैं तो मतलब अलग सा यहाँ पर कल्चर देखने को मिलेगा नहीं तो अरेबिक आपको देखने को ज़्यादा मिलेगी बाकी की कंट्रीज़ में ठीक है तो माली देखिए एक लैंडलॉक्ड कंट्री है कहीं भी आपको यहाँ पे कोस्टल एरिया नहीं देखने को मिलेगा और जो इसका ये देखिए ये ऊपर वाला जो रीज़न है सहारा डेजर्ट यहाँ पर पूरा आता है ये वाला रीज़न फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा वार्म रीज़न है तो ये वार्म डेजर्ट क्लाइमेट यहाँ पर देखने को मिलेगा और यहाँ पर ये नाइजर रिवर जा रही है इसकी वजह से यहाँ पर क्या है यहाँ पर वार्म सेमी एरिड क्लाइमेट देखने को मिलेगा और इसके बाद नीचे यहाँ पे बामाको के यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट 
इधर देखने को मिलेगा ठीक है फ्रेंड्स माली में सबसे मुख्य दो रिवर होके गुजरते हैं एक तो है नाइजर रिवर और एक है सिनेगल रिवर तो नाइजर रिवर को बोला जाता है लाइफ लाइन लाइफ ब्लड बोला जाता है माली की क्योंकि इसी के ऊपर देखिए इनका जो वाटर मेन वाटर सोर्स है वो नाइजर रिवर है क्योंकि बारिश तो यहाँ पर बहुत सालों में देखने को मिलती है डेजर्ट एरिया है तो वाटर रिसोर्स इनका ये नाइजर रिवर है फूड के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ये सब के लिए डिपेंड है इस नाइजर रिवर पे और इसके आस पास ही यहाँ पर ये ज़्यादा यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है वो करते हैं राइट फ्रेंड तो अगर हम नेचुरल रिसोर्स की बात करें कि इस तरीके के क्लाइमेट में किस तरीके के रिसोर्स मिलेंगे तो हम जानते हैं बॉक्साइट आपका यहाँ पे होगा बॉक्साइट यहाँ होगा आपका कोपर डायमंड गोल्ड ग्रेनाइट जिप्सम आयरन लाइमस्टोन मैगनीज ये सारे आपको यहाँ पे रिसोर्सेज जो है मिनरल्स देखने को मिलेंगे ओके अगर इसके डेजर्ट एरिया की बात करें तो 65 फाइव परसेंट यहाँ पर डेजर्ट एरिया ही है इसका तो ये था माली के बारे में आइए जरा सा इस कंट्री के अंदर चलते हैं तो आप देखिए यहाँ पे मिट्टी के घर बने हुए हैं ज़्यादातर डेजर्ट एरिया है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ये माली जो है इट इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ओके तो इसीलिए ये घर देखिए यहाँ पे ये लोग इन चदरों को यहाँ पे गीला करके इस तरीके से लगाते हैं अपने घरों के आसपास ताकि गर्मी कम लगे बहुत सीधा साधा जीवन है यहाँ पर अभी इतना मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी ये काफ़ी निचले स्तर पर है लेकिन काफ़ी सादगी है इन लोगों के जीवन में आज भी तो मिट्टी के घर होते हैं इस तरीके से सो चलिए अब माली से बाहर आ जाइए अब पढ़ते हैं आज के एडिटोरियल्स ओके सो देखिए फर्स्ट एडिटोरियल इसको हम पढ़ेंगे कॉम्प्रीहेंशन की फॉर्म में तो मैं बताती हूँ जिस तरीके से आपको कि जो पहले है हमें हेडिंग देखनी होती है ओके एलिमिनेट टॉर्चर मतलब टॉर्चर को ख़त्म करने की बात हो रही है ओके अब पढ़ेंगे सब हैडिंग अ स्टैंड अलॉन स्टैंड अलॉन मतलब अकेले अपना इंडिपेंडेंट उस पर जो स्टैंड लेना लो टू प्रिवेंट कस्टोडियल क्रूएलिटी इज इन इंडिया इंटरेस्ट ओके कि यहाँ पर एक स्टैंड लेने की जरूरत है ओके okay? जो कस्टोडियल क्रूएलिटी होती है मतलब जिन इंसानों को कस्टडी में लिया जाता है तो उनके साथ जो क्रूरता अपनाई जाती है तो इंडिया में उस पर काम करने की जरूरत है तो ये थी इसकी सब हेडिंग आइए बढ़ते हैं मेन मेन लाइन्स इसकी देखेंगे Enacting a law prohibiting torture is both a moral imperative and pragmatic necessity. कि देखिए इसको रोकना अब हमारी moral duty भी बनता है और ये ज़रूरत भी है समय की क्योंकि वो समय चला गया आज की जो time है ठीक है सबको अपने rights पता हैं और उनके राइट देना भी गवर्नमेंट का हक है सो so, ये ज़रूरत है सो द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ इन्फॉर्म द सुप्रीम कोर्ट यूनियन मतलब सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया दैट इज़ द सीरियसली कंसिडरिंग द ट्वेंटी टू रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन व्हिच हैज़ रिकमेंडेड recommended that India ratify the United Nations Convention against torture and pass a law to prevent torture and punish its परपिट्रेटर परपिट्रेटर होते हैं जो अपराधी होते हैं क्रिमिनल्स होते हैं तो यहाँ पे देखिए जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है उसमें भी ये बोला गया था कि इंडिया में कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर किसी को पकड़ा जाता है ठीक है फिर उसको कस्टडी में लिया जाता है तो उसके साथ बहुत क्रूरता से व्यवहार किया जाता है तो उसके भी राइट होने चाहिए उसका भी एक पैमाना होना चाहिए कि किस लेवल तक आप उसको टॉर्चर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो तो वो यहाँ पर चीज़ें नहीं देखने को मिलती इंडिया में सो यहाँ पर बोलिया कि अ फ्यू मंथ है गो द कोर्ट हैज सॉट द सेंटर रिस्पॉन्स टू अ पटिशन फाइल्ड इन द पब्लिक इंटरेस्ट बाई द फॉर्मर यूनियन लॉ मिनिस्टर कौन है हमारे अश्विनी कुमार उन्होंने पिटिशन दायर की थी क्या बोला था उन्होंने मतलब कि हु कंप्लेंट अबाउट द डिले इन इंडिया रेटिफाइंग द यूएन कन्वेंशन कि जो यूएन की कन्वेंशन है उसको डिले किया जा रहा है इंडिया में विच इट हैड साइंड इन 1997 में इट ऑलरेडी साइंड ओके कि इसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी बट द पिटिशन हैड आल्सो फीवर्ड अ स्टैंड अलॉन लेजिस्लेशन टू प्रोहिबिट टॉर्चर तो ये पिटिशन भी देखिए अपना एक स्टैंड अलॉन लेके खड़ी रही बट ऐसा मतलब अपना पक्ष तो इसने रखा लेकिन कोई भी कार्रवाई यहाँ पर देखने को नहीं मिली सदो 
so the court disposed of the matter without any direction after being informed that the matter was under serious consideration ki court ne bhi yahan par kya hai koi aise alag se jis matlab paksh rakhte hain ki ha bhai ye law hai iske khilaf aisa kuch dekhne ko nahi mila okay so the center should now act on its own with a sense of urgency ab jab urgency aa gayi hai dabav aa raha hai pura international uh, ग्लोबल लेवल पे तब जाकर सेंटर यहाँ पर अर्जेंसी की फॉर्म में अपना स्टैंड यहाँ पर ले रहा है सो देर कैन बी नो रीज़न टू फर्दर डिले अब कोई रीज़न नहीं है कि इन चीज़ों को डिले करने का तो अब इस क्रूएलिटी या जो इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की जाती है ओके okay? मतलब जिस तरीके की व्यवहार किया जाता है आपको पता है कि पुलिस के नाम से क्या होता है लोग डरने लग जाते हैं उन्हें पता है कि एक बार अगर नाम आ जाता है किसी केस में तो किस हद तक जाकर टॉर्चर करते हैं ओके तो ये सिस्टम नहीं होना चाहिए क्योंकि आफ्टर ऑल सबसे पहले वो इंसान है और उसके इंसानियत को आप वहाँ पे ये नहीं है कि अगर उस पर कोई एलिगेशन लगाए हैं तो उसकी इंसानियत को आप भूल के बिल्कुल जानवरों जैसा व्यवहार उसके लिए करो आपके पास अलग अलग डिग्रीज हैं कि किस डिग्री तक उस पर टॉर्चर कर सकते हो लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है उसके लिए आपको पूरा प्रोसीजर चाहिए होता है किस क्रिमिनल को कैसे ट्रीट करना है ये नहीं कि हर एक को बस एक ही लाठी से हाँक रहे हो इट शुड नॉट बी लाइक दैट सो एट एन अर्लियर हियरिंग द कोर्ट हैज़ इट सेल्फ हाईलाइटेड वाई स्टैंड अलॉन लॉ इज नीडेड पहले भी बोला कि देखिए अलग से मतलब एक लॉ की जरूरत है क्योंकि ये बहुत चिंतनीय विषय है एक तो हम देखते हैं कि जो इंडिया में हमारे जेलें हैं वो पहले ही भरे हुई हैं मतलब स्पेस ही नहीं उन, उनको मिलता है रहने के लिए इतनी इन ह्यूमन कंडीशंस हैं वहाँ पर तो पहले ही उनको रहने में इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है उसके बाद जो उनके साथ ट्रीटमेंट होते हैं तो वो तो कतई बर्दाश्त करने वाली नहीं है तो एक अलग से लॉ बनाने की बात यहाँ पर करता है ये आर्टिकल तो यहाँ पर यही बोला गया है देखिए काफ़ी सारे केसेस हम देखते हैं यूनाइटेड किंगडम का हम केस देखें ओके जैसे विजय माल्या है ओके तो हम ये देखते हैं कि इस तरीके के अपराधी जब जाते हैं तो बाहर की कंट्रीज क्या है बाहर की कंट्रीज उन्हें यहाँ पे भेजने से मना करती है कि इंडिया में कोई भी ऐसा लॉ नहीं है कि क्रूएलिटी के खिलाफ हो आप देखें इन लोगों के खिलाफ पता नहीं किस हद तक जा सकते हो सो ये सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं सो फ्यू वुड डिस एग्री दैट रेटिफाइंग द यू एन कन्वेंशन एंड फॉलोइंग इट अप विद द डोमेस्टिक लॉ अगेंस्ट टॉर्चर विल नॉट ओनली बी इन द नेशनल इंटरेस्ट बट ऑल्सो हैव पॉजिटिव इम्प्लीकेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स कि कुछ तो ठीक है इससे डिसएग्री होंगे कि जो यू एन कन्वेंशन है तो उसके अकॉर्डिंग एक लॉ लाया जाए ठीक है एक लॉ को लेके आया जाए जो टॉर्चर के खिलाफ या नेशनल इंटरेस्ट पे काम करे सो कस्टोडियल वायलेंस कंटिन्यू टू बी प्रिवेलेंट इन द कंट्री कस्टोडियल वायलेंस है उसको प्रिवेंट करना चाहिए द रिसेंट एग्जाम्पल ऑफ ए बस कंडक्टर बींग फोर्स टू कन्फेस टू मर्डरिंग अ स्कूल चाइल्ड इज अ पॉइंटर टू द यूज ऑफ टॉर्चर एज एंड इन्वेस्टिगेटिव टूल अमंग पुलिस मैन हम जानते हैं कि गुड़गांव में अभी जो प्रद्युमन का केस हुआ था तो वहाँ पर देखिए इतना मतलब उस केस को घुमाया गया वो जो वहाँ पर कंडक्टर था उसको इतना पीटा गया उसने बोला कि मुझ पर इतना टॉर्चर किया गया कि मुझे मजबूर किया गया कि या तो आप इस गुनाह को कबूल कर लो नहीं तो आपको यहाँ से ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा मतलब कहीं और ही आप पहुँच जाओगे इतना टॉर्चर उस इंसान के साथ हुआ और बाद में क्रिमिनल कोई और पता लगता है तो इस तरीके की केसेस हमें देखने को मिलते हैं अपने सिस्टम में सो द प्रिवेंशन ऑफ द टॉर्चर बिल वॉज पास बाय द लोकसभा इन 2010 थाउजेंड टेन टू एड्रेस द प्रॉब्लम बट इट लैब्सड मतलब कुछ हुआ नहीं देखिए 2010 में ही ये बिल पास हुआ था बिल आया था लोकसभा में लेकिन क्या हुआ अलग अलग कमेटी राज्यसभा में बना दी गई लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई सो द लॉ कमीशन टू विच द क्वेश्चन वॉज रेफर्ड इन जुलाई दिस ईयर प्रोड्यूस्ड ए रिपोर्ट विद इन थ्री मंथ्स तो जो लॉ कमीशन है उसमें क्या क्वेश्चन था इस बार जुलाई में उसको टाइम दिया गया कि तीन महीने में उसको इस बार अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है सो इट ऑल्सो सबमिटेड ए ड्राफ्ट बिल फॉर द गवर्नमेंट कंसिड्रेशन इसने एक ड्राफ्ट बिल भी सबमिट किया गवर्नमेंट की कंसिड्रेशन के लिए कि गवर्नमेंट अपने सुझाव दे उस पर सो द गवर्नमेंट शुड एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन विदाउट डिले इट इज नॉट ओनली प्रोवाइड ए पैनल फ्रेमवर्क फॉर द पनिशिंग पब्लिक सर्वेंट हु इन्फ्लिक्ट टॉर्चर बट ऑल्सो ले डाउन दैट जस्ट 
कंपनसेशन बी पेड टू विक्टिम्स इसलिए देखिए जिनके साथ ये ऑलरेडी हो चुका है तो उनके लिए एक एज ए कंपनसेशन काम करेगा आज भी अगर बिना देरी के अब आप इस लॉ को अपना लेते तो यहाँ पे यही बोला गया लास्ट में कि अब गवर्नमेंट को इस पर ढील नहीं बरतनी चाहिए और कार्रवाई कर देनी चाहिए राइट right, फ्रेंड्स सो so, ये था हमारा एडिटोरियल नेक्स्ट एडिटोरियल जो आया है हमारा नेट न्यूट्रलिटी के ऊपर आया है तो ये इस डायग्राम से कुछ आपको समझाने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे एक आपको इक्वल लाइंस दिखाई दे रही है कि यहाँ पर देखिए जो कारें हैं ये जो जा रही हैं ये इक्वल लाइनिंग में जा रही है मतलब कोई यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिल रहा पर यहाँ पर दूसरी साइड आप देखोगे तो दो लाइन देखिए ये दिख रही है फास्ट लेन है फास्ट लेन है और ये यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है ये स्लो लेन है मतलब यहाँ पर आपको आराम आराम से जाना होगा इनको यहाँ पर स्पेशल फैसिलिटीज़ दी जा रही है कि ये फास्ट तरीके से यहाँ पर जाएंगे क्या है ये यहाँ पे कि जो नेट न्यूट्रलिटी है मतलब एक समानता होनी चाहिए सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स कि कुछ कंपनीज जो हैं जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करवाती हैं तो कुछ वेबसाइट्स की क्या करते हैं या कुछ ऐप्स की जो अपने उनकी स्पीड होती है उसको इंक्रीज कर देती हैं फॉर एग्जांपल आप एक ऐप एक वेबसाइट ले लो ए और एक ले लो बी तो मान लिया इसको एयर एयरटेल कंपनी सपोर्ट कर रही है तो ये इसकी स्पीड क्या हो जाएगी आप इस पर जा रहे हो विजिट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली क्या है जल्दी जल्दी ये खुलना स्टार्ट हो जाएगी इसके लिंक खुल रहे हैं लेकिन बी पे आप जा रहे हो तो वो ठीक है वहाँ पर बार बार आपको देखने को मिल रहा है कि स्पीड बहुत कम है तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे एक ऑफ फेवर करोगे मतलब अनजाने में कंज्यूमर क्या हो गया बाउंड हो गया उसको पता नहीं है कि ऐसा हो रहा है लेकिन वो उसका क्या हो रहा है शिकार हो रहा है तो इसीलिए बोला गया है कि नेट न्यूट्रलिटी होनी चाहिए मतलब सबको एक समान इंटरनेट की सुविधा मिलनी चाहिए इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना करे कंपनीज ताकि इक्वलिटी बनी रहे सो so, जो आर्टिकल आया है उसमें ये बोला गया है कि द स्ट्रगल टू कीप द इंटरनेट फ्रीली एक्सेसिबल टू ऑल गोट ए वेलकम शूट इन द आर्मा ऑन ट्यूजडे बाई ट्राई कि अभी ट्राई नहीं है देखिए कुछ नए अपने रूल निकाले हैं ठीक है तो उसमें क्या होगा कि फ्रीली एक्सेसिबल होगा हर एक को तो यहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा तो जो गाइडलाइन आई है उसमें यही बोला गया कि आप इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे चाहे आप वोडाफोन हो एयरटेल हो एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी हो आपको यहाँ पे न्यूट्रल रहना है सो so, ये लो आ चुका है तो इसमें यही बोला गया है मेन इसके जो पॉइंट है कि डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए नो प्रेफरेंस टू स्पीड अप टू एनी पर्टिकुलर साइट या जो पर्टिकुलर कोई चैनल है ओके okay? तो उसको क्या है प्रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है यहाँ पर ताकि क्या हो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो फ्री चॉइस शुड बी अवेलेबल हर एक को फ्री चॉइस अवेलेबल होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल देखिए अमेजोन है ओके okay? या फ्लिपकार्ट है तो आप देख रहे हो कि जो अमेजोन को अगर आप खोल रहे हो तो अमेजोन पर को जल्दी से आप एक्सेस कर पा रहे हो लेकिन फ्लिपकार्ट है ठीक है उस पर आप इतना जल्दी उसकी स्पीड इतनी नहीं है लिंक है बहुत देरी से खुल रहे हैं तो आप क्या करोगे कस्टमर सोचेगा यार इतना टाइम यहाँ क्यों लगाना है इसी साइट को हम प्रायरिटी देते हैं तो यहाँ पर फंस जाता है और इनकी डील आप पहले से हो रखी है एक्स वाई जेड कंपनी से तो ये सारी चीज़ें होती है इसमें इसीलिए सबको इक्वलिटी मिलनी चाहिए तो फ्लिपकार्ट का तो यहाँ पर लॉस हो गया ना ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है सो द कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्वलिटी रिजनेबिलिटी लिबरल liberty which underpins the social contract which give rise to the indian constitution to yahan par bola hai ki equality reasonability aur liberty honi chahiye okay ki har ek apne hisab se priority de ki mujhe kis ko priority deni hai right so value of net neutrality are in our culture and democracy dekhiye net neutrality hai uski values jo hain wo hamari culture aur democracy mein hain so yahan pe yahi bola gaya hai ki ab isko zyada issue na bana ke smoothly tarike se hamare jo functioning hai wo honi chahiye kyunki aaj ke time mein jo hamare major kaam hote hain wo net ke through hote hain aur net mein agar is tarike ki problem hogi ye discrimination hoga to obviously fir democracy ki baat kahan par reh jati hai तो so, यही यहाँ पे यही बोला गया कि इन लूप होल्स को फिल करने की जरूरत है और एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है इन स्पेशल इंटरेस्ट सो so, आपका क्वेश्चन है फ्रेंड कि नेट न्यूट्रलिटी होती क्या है ये आप बताइए उसके बाद है डू यू थिंक रेगुलेटिंग इंटरनेट हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसिस एग्जामिन करना है मतलब पॉजिटिव प्लस नेगेटिव साइड और उस 
बाद में आपको कंक्लूड करना है अपना पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे 250 मार्क्स का है ये प्लीज अटेम्प्ट करें अटेम्प्ट करोगे तो कुछ सीखोगे वरना देखिए ठीक है आओ सुन जाओ उसमें क्या फर्क पड़ेगा फ्रेंड्स इट्स फॉर यू गाइस सो प्लीज अटेम्प्ट इट नेक्स्ट जो एडिटोरियल है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स बट एक ओवरव्यू देख लेते हैं ये है ब्रिक्सिट से रिलेटेड जब ब्रिटेन एग्जिट हुआ था यूरोपियन यूनियन से तो हम जानते हैं यूरोपियन यूनियन का जो मेंबर होता है तो उसके लिए काफ़ी सारे रिलैक्सेशंस होते हैं लाइक like, ट्रेड एंड टैरिफ नहीं लगेगा ओके वहाँ के जो सिटीजन्स होते हैं एक दूसरी कंट्री में उनको वीज़ा की जरूरत नहीं होती आराम से जा सकते हैं तो ये काफ़ी सारे रिलैक्सेशंस मिलते हैं लेकिन जी ब्रिटेन ने कर दिया है यूरोप पियन यूनियन से एग्जिट तो अब उनके अपने लो यहाँ पर क्या करेंगे प्रिवेल करेंगे अपने जो कानून हैं वो यहाँ पर काम करेंगे तो वो जिसको वीज़ा दे जिसको वीज़ा ना दे अब उनके ऊपर है तो यहाँ पे यह आर्टिकल बोल रहा है कि देखिए ये वाला जो नॉर्थ आयरलैंड है ये ब्रिटेन के अंडर आता है और ये बाकी जो है दैट इज़ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि ब्रिटेन तो अलग हो गया यूरोपियन यूनियन से लेकिन ये वाला जो एरिया है ये यूरोपियन यूनियन में है आज भी तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अब यहाँ पर इस बॉर्डर को यहाँ पर सील करने की बंद करने की ज़रूरत है ओके तो यहाँ पर तारे बिछाई जाएंगी ये यहाँ पर बोला गया है तो आर्टिकल में कहा गया है कि बॉर्डर के रूप में ठीक है मतलब कंट्री के रूप में या ब्रिटेन है यहाँ पे अलग है लेकिन ये लोग एक दूसरे को अलग नहीं समझते ये लोग कल्चर शेयर करते हैं एक साथ सारी चीज़ें शेयर करते हैं तो यहाँ पर इन लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी अगर ऐसा कुछ होता है ये यहाँ पर बॉर्डर बनाया जाता है और इस तरीके के यहाँ पर प्रोविज़न लाए जाते हैं ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में कही गई है मुख्यतः तौर पर सो आइए देखते हैं आज का हमारा पॉलिटी बूस्टर सो ये सन है ये महोदय हैं के के वेन्यू गोपाल आपने नहीं पहचाना होगा क्योंकि अभी न्यूली ये आए हैं ये कौन है हमारे ये है हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ओके सो so, आइए देखते हैं आर्टिकल 76, आर्टिकल 75 कल हमने डिस्कस किया था प्लीज़ कमेंट करें आर्टिकल 75 क्या है ओके okay? ये नहीं होना चाहिए कि आगे दौड़ और पीछे छोड़ साथ साथ आपको चीज़ों को लेके चलना है सो so, आपको हर दिन कल देखिए हम आर्टिकल 77 करेंगे तो कल आपने कमेंट करना है आर्टिकल 76 ताकि आपकी रिविज़न हो साथ में ओके okay, फ्रेंड्स तो यहाँ पर ये बोला गया कि प्रेजिडेंट क्या करेगा अपॉइंट करेगा एक पर्सन को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पहले तो ये जान लीजिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या काम करता है देखिए जिस तरीके से हम लोग अपना एक वकील रखते हैं तो गवर्नमेंट को भी अपना एक वकील रखने की जरूरत होती है तो एक गवर्नमेंट का एडवोकेट होता है गवर्नमेंट का लॉयर होता है गवर्नमेंट के सारे जो मतलब लीगल इशूज हैं उनके लिए ये काम करता है ठीक है अटॉर्नी जनरल हो कौन सकता है देखिए इस वो पर्सन जो सुप्रीम कोर्ट के लिए जज के लिए एलिजिबल हो और वो कौन होगा या तो वो देखे किसी हाई कोर्ट में पाँच साल के लिए क्या रहा हो जज रहा हो या किसी हाई कोर्ट में दस साल के लिए वो एडवोकेट रहा हो तो ही वो अटॉर्नी जनरल के लिए क्या होगा एप्लीकेबल होगा राइट right, फ्रेंड तो इसको अपॉइंट कौन करेगा इनको अपॉइंट करेगा प्रेजिडेंट अपॉइंट करेगा सो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये ड्यूटी है इसीलिए अपॉइंट किया जाएगा कि गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा अपॉन सच लीगल मैटर लीगल मैटर्स पे एंड टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ ए लीगल कैरेक्टर एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी रेफर्ड और असाइन टू हिम बाय द प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट है वो भी देखे अलग अलग जो इश्यूज हैं वो इनको दे सकता है कि इस पर आपको अपनी रिपोर्ट देनी है ठीक है एंड टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन कन्फर्म्ड ऑन हिम और अंडर द कंस्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ फॉर टाइम बींग इन फोर्स ठीक है तो इनका काम ये है कि वो लीगली एडवाइस करेंगे गवर्नमेंट को सो इन द परफॉर्मेंस ऑफ इज ड्यूटी द अटॉर्नी जनरल शैल हैव राइट टू ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंडिया में कहीं पर भी कोर्ट में कोई भी केस चल रहा है कोई भी कार्रवाई चल रही है अटॉर्नी जनरल वहाँ पे जाके बैठ सकता है और उस कार्रवाई को देख सकता है ठीक है एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट सो द अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या बताया था मैंने प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या होता है मतलब 
प्रेसिडेंट उसको चाहे तो उसको यहाँ से हटा भी सकता है किस पे एड एंड एडवाइस पे किसकी एड एंड एडवाइस लेगा यहाँ पे मतलब हमने देखा था दूसरे केस में कि काउंसिल की एड एंड एडवाइस लेता है तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि अगर उस पर एलिगेशन है तो पार्लियामेंट में भी वो मुद्दा जा सकता है सो so, डिपेंड करता है उस टाइम के सरकमस्टांसिस कैसे होंगे सो so, जो इसको सैलरी और रेमोनोरेशन मिलेगी वो भी कौन डिसाइड करेगा यहाँ पर पार्लियामेंट ऑप्शन दिया रहता है जब क्वेश्चन पूछता है बट कौन डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा तो ये याद रख लो कि इनका करता धरता कौन है प्रेसिडेंट है इनका करता धरता राइट right, फ्रेंड्स तो आपकी जो भी क्वेरीज हो प्लीज आप कमेंट करें मैं हूँ यहाँ पर मैं देखती हूँ कमेंट आपके देखती हूँ उसको सोर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगी मैं सो फ्रेंड्स इफ यू लाइक दिस वीडियो तो शेयर करना ना भूले ताकि आपके दूसरे मित्रों को भी इससे मदद मिल सके सो अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग है नाइस डे अड बी बोल्ड बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टे पॉजिटिव बाय